இறையேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பிப்ரவரி மாதத்தை நோயாளிகளின் மாதமாக இந்த குட் மார்னிங் ஜீசஸ் இறை செய்திலே நாம் ஒப்புக் கொடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் நோயாளிகளுக்காக நாம் சிறப்பாக நாம் ஜெபித்திருக்கிறோம் இது இந்த நாளிலே ஆண்டவருக்கு நன்றி செல்வோம் திரு பாடல் நூற்றி பதினெட்டிலே ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் ஏன் அவர் நல்லவர் என்றென்றும் உள்ளது அவரது பேரன்பு என்றென்றும் உள்ளது அவருடைய பேரன்பு என்று இஸ்ரேல் மக்கள் சாற்றுவார்களாக என்றென்றும் உள்ளது அவருடைய பேரன்பு என ஆரோனின் குடும்பத்தார் சாற்றுவார்களாக என்றென்றும் உள்ளது அவருடைய பேரன்பு என்று ஆண்டவருக்கு அஞ்சுவோர் அனைவரும் சாற்றுவார்களாக நெருக்கடியான வேளையிலே நான் ஆண்டவர் நோக்கி மன்றாடினேன் ஆண்டவரும் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னை விடுவித்தார் இது இந்த மாதம் முழுவதும் நெருக்கடியான அந்த சூழ்நிலையில நம் ஆண்டு நோக்கி கதறி அழுது செவித்தோம் ஆண்டனுடைய மன்றாட்டுக்கு செவி சாய்த்தார் இது இந்த மாதத்திலே எத்தனை பேர் தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு தாங்கள் பெற்ற அந்த அனுபவத்தை மகிழ்ச்சியோடு நன்றி சொல்ல சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த மாதத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையில இறைவன் செய்த அற்புதத்திற்காக இது இந்த மாதம் முழுவதும் இறைவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்த ஒவ்வொரு நல்ல செயல் நினைத்து நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் தொடர்ந்து இது வந்து நாள்ல நாம் எப்படிப்பட்ட நோயினுடைய இருந்தாலும் சரி இந்த தருணத்தில் உச்சம் தலை முதல் உள்ளம் கால் முறையில் உள்ள எல்லா விதமான வியாதிகளை ஒப்புக் கொடுப்போம் வரக்கூடிய நாட்களில் இறைவன் நம்மை தொட்டு சுகப்படுத்த இருக்கிறார் நாம் பல்வேறு நிலையில பல மருத்துவங்கள் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் பல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கொண்டிருக்கலாம் நம் இருக்கிற இடத்துல வரக்கூடிய நாட்களில் தேவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிக்க இருக்கிறார் ஆண்டு அந்த இருக்க பெருக்க நினைத்து நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செல்வோம் திரு பாடல் முப்பத்தி ஒன்று நான்குல ஆண்டவரை உடைய பேரன்பால் என்னை விடுவித்திரலும் கடவுளுடைய பேரன்பால் நம் ஒவ்வொருவரையும் நம்முடைய நோயை நொடியிலிருந்து விடுவிக்க இருக்கிறார் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கை சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஆண்டுடைய அந்த அருளை நினைத்து நன்றி செல்வோம் மத்திய நட்செய்தி இருபதாம் அதிகாரம் பதினேழு முதல் இருபத்தி எட்டு வருடைய நிறைவாத்திலே அக்காலத்தில் ஏசு எஸ்ல நோக்கி செல்லும் வழியில் பன்னிரு சீடரையும் தனி அழைத்து இப்போது நாம் இஸ்லேமுக்கு செல்கிறோம் மானிட மகன் தலைமை குழுக்களிடம் மறைநூல் அறிஞர்களிடம் ஒப்புவிக்கப்படுவார் அவர்கள் அவருக்கு மரண தண்டனை விதிப்பார்கள் அவர்கள் அவரை ஏலன் செய்து சாட்டியால் அடித்து சிலுவையில் அரைபடி பிற இனத்தினுடன் ஒப்புவிப்பார்கள் ஆனால் அவர் மூன்றாம் நாள் உயிரிடம் எழுப்பப்படுவார் என்று அவர்களிடம் கூறினார் பின் செபுதையின் மனைவி தன் மக்களோடு ஒரு வேண்டுதல் விடுக்குமாறு இயேசுடன் வந்து பணிந்து நின்றார் உமக்கு என்ன வேண்டும் என் இயேசு அவரிடம் கேட்டார் அவர் நீர் ஆட்சியுரிமை புரியும் போது என் மக்களாகிய இவர்கள் இருவருள் ஒருவர் உன்னுடைய அரையணையின் வலப்புறமும் இன்னொருவன் இடப்புறமும் அமர செய்யும் என்று வேண்டினார் அதற்கு இயேசு நீங்கள் என்ன கேட்கிறீர்கள் என உங்களுக்கு தெரியவில்லை நான் குடிக்க போகும் துன்ப கிண்ணத்தில் உங்களால் குடிக்க இயலுமா என்று கேட்டார் அவர்கள் எங்களால் இயலும் என்றார்கள் அவர் அவளை நோக்கி ஆம் என் கிண்ணத்தில் நீங்கள் குடிப்பீர்கள் ஆனால் என் வலப்புறத்திலும் வெளப்புறத்திலும் அமரும்படி அருளுவதோ எனது செயல் அல்ல மாறாக அவ்விடங்களை என் தந்தை யாருக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாரோ அவர்களுக்கே அவை அருளப்படும் என்றார் இதை கேட்டுக் கொண்டிருந்த பத்து பேரும் அந்த சகோதரர் இருவர் மீதும் கோபம் கொண்டனர் இயேசு அவர்களை வரவழைத்து பிற இனத்தவரின் தலைவர்கள் மக்களை அடக்கி ஆளுகிறார்கள் உயிர் குடிமக்கள் அவர்கள் மீது தங்கள் அதிகாரத்தை காட்டுகிறார்கள் இதை நீங்கள் அறிவீர்கள் உங்களுடைய அப்படி இருக்கக்கூடாது அன்புக்கிறவனே பரம்பனின் வழியில் பணியாளனாக இந்த மைய சிந்தனையிலே ஆண்டவர் இயேசுடைய அழைப்பை ஏற்று வாழ நாம் இந்த நாளில் முயற்சி செய்வோம் ஒரு மனிதன் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் எங்கே ஓடுகிறான் எதற்காக ஓடுகிறான் புலி ஒன்று அவனை துரத்துகிறது தப்புவதற்காக போகக்கூடிய வழியிலே ஒரு பால் கிணற்றிலே விழுகின்றார் அவ்வாறு விழுகிற பொழுது ஒரு மரத்தினுடைய கிளையை பிடிக்கின்றான் மேலே பார்க்கிற பொழுது அந்த புலி அந்த உரிமை கொண்டிருக்கிறது கீழே கீழே பார்க்கிறான் கீழே இரண்டு கருநாகங்கள் 
இவனை எப்படி கொத்தலாம் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறது புலிக்கும் அந்த கருண் ஆகங்களுக்கு இடையிலே பக்கத்திலே ஒரு தேன் கூடு அந்த தேன் கூட்டிலே சுவையான தேன் அங்கே எப்படி உட்கார்ந்தவாறு அந்த தேனை சுவைக்கிறான் அந்த தேனின் சுவை அவனை மதி மயங்க செய்கிறது அன்புக்குள்ளே நான் வாழ்கிற இந்த உலகத்திலே மதி மயங்கும் வாழும் மனிதர்களை குறிப்பாக பதவி மோகத்தோடு சுயநலத்தோடு வாழக்கூடிய மனிதர்களை நான் பார்க்குறோம் நான் வாழ்கின்ற காலகட்டத்திலே பதவிக்காக அதிகாரத்திற்காக எதையும் செய்யக்கூடிய மனநிலை இந்திய தலைவர்கள் இருப்பதை பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நிலை இயேசு வாழ்ந்த காலத்திலும் இருந்தது இயேசுவின் சீடர்களும் இதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு எரிசலை நோக்கி பயணம் செய்கிறார் அங்கே சென்ற பிறகு அங்கு என்ன நடக்கும் என்பதை பற்றி இயேசு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அதாவது மறைநூல் அறிஞர்களும் மூப்பர்களும் தன்னை கொள்வதற்கு ஒப்புவிப்பார்கள் கல்வாரி மறையிலே சிலுவிலை அறையப்பட்டு அந்த சிலுவிலை தொங்கி சாவை ஏற்க வேண்டிய ஏற்க வேண்டிய ஒரு நிலை வரும் என்பதை பற்றி ஏ சாண்டவர் சொன் அந்த வேலையிலே சிவதையின் மனைவி ஆண்டவரை நீ ஆட்சிமையில் வருகிற பொழுது என் மக்கள் ஆகிய இருவருள் ஒருவனுடைய அறையினை வளப்பக்கமும் இன்னொருவன் இடப்புறவும் அமர செய்யும் என்று கேட்கின்றார் அன்புக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட பதவி மோகம் சுயநிலம் இன்று மட்டுமல்ல அன்றும் இருந்தது பதவி மோகத்திலே சுயநிலத்திலே பயணிக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்திற்கு விபரத்திலே அதற்கு மாறாக பணிபுரியும் பணியாளனாக பணியாளனுக்கு ஒரு முன்மாதிரியை சொல்லி தருபவன் நூற்று தலைவர் நூற்காசன் செய்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்து ஒரு நிலைவாத்திலே அந்த நூற்று தலைவன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி வருகிறான் எதற்காக தன்னுடைய பணியாளன் உடல் உடல் நலமற்றிருக்கக்கூடிய அந்த வேலையிலே ஆண்டவரே நீ என்னுடைய இல்லத்தில் அவரை நான் தகுதி இல்லாத ஆனால் ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லும் என்று ஊழி நலமடைவான் அதாவது அந்த நூற்று தலைவன் தன்னுடைய நிலையை விட்டு கீழே இறங்கி அதாவது தன்னுடைய பணியாளனுக்காக தானே இறங்கி வருகிறான் தன்னுடைய ஊழின் மீது எவ்வளவு பாசன் பாருங்க அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவனாக இருந்தாலும் கூட அவன் தன்னுடைய பணியாளனுக்காக தண்ணியை தாழ்த்தி கொள்கிறான் இந்த நூற்று தன்னிடம் இருந்த அந்த மனநிலை தான் நமக்கு தேவை ஈ சான கூட தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல ஒரு பணியாளனாக செயல்பட்டார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் தன்னுடைய சீனுடைய பாதங்களை கழுவி பணிவிடை ஏற்க அல்ல பணிவிடை புரியவே அதுதான் நிலையான மகிழ்ச்சி என்பதை தன்னுடைய வாழ் மூலமாக எண்பித்து காமிக்கிறார் நமக்கு உள்ளே நாம் இருக்கிற இடத்துல அமர்ந்து கொண்டு நான் வேலை வாங்கலாம் பணி செய்யலாம் அது முக்கியம் இல்லை நான் அதிகமாக படித்திருக்கிறேன் என்னுடைய திறமை என்ன என்னுடைய குடும்ப பின்னணி என்ன நாம் பிறந்த குடும்பம் என்ன இப்படி நாம் சொல்லிக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பணி செய்வதற்கு பதிலாக நம் அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது நாளை ஆண்டவர் அழைக்கிறார் உங்களிடையே அப்படி இருக்கக்கூடாது நான் எப்படி என்னுடைய சீருடைய பாதங்களை நான் கழுவினேனோ அதே போல நீ வாழ்கிற உடைய சமூகத்தில் உடைய குடும்பத்தில் பணி செய்யக்கூடிய இடத்துல உடைய கணவனுடைய மனைவியுடைய பிள்ளைகளுடைய பெற்றோருடைய முதியோருடைய பெரியவருடைய காலடிகளை நீ கழுவு நீ அவங்களுக்காக உன்னை நீ தாழ்த்திக்கொள் நம்மள பல பேர் விட்டு கொடுப்பது பலவீனம் நினைக்கிறோம் நிச்சயமாக கிடையாது நாம் விட்டு கொடுத்தோம் என்றால் நம்முடைய குடும்பத்திலே பணியாளராக வாழ்ந்தோம் என்றால் நிச்சயமாக நம்முடைய குடும்பம் ஆசுவாத்துக்குரிய ஒரு குடும்பமாக மாறும் ஏ சாண்டவர் ஒரு அருமையான ஒரு பாடத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஒருவர் மற்றவரை அடக்கி வாழ்வதில் அல்ல அதிகாரத்தை காட்டுவதில் அல்ல மாறாக பரமனின் வழியிலே ஒருவர் மற்றவருக்கு பணியாளர்களாக நீங்கள் வாழ பழகிக் கொள்ளுங்கள் இது அந்த நாளில் ஆண்டவருடன் நாம் கேட்போம் ஆண்டவரே என்னுடைய குடும்பத்தில் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல ஒரு பணியாளனாக என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக என்னுடைய சுய விருப்பங்களை நான் தூக்கி இருந்து விட்டு பணி செய்யக்கூடிய அந்த நல்ல மனசு எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி நாளில் சிறப்பாக செபிக்கலாமா உங்களிடையே அப்படி இருக்க கூடாது உங்களுள் பெரியவராக இருக்க விரும்புகிறவர் உங்கள் தொண்டராக இருக்கட்டும் 
உங்களில் முதன்மையானவராக இருக்க விரும்புகிறவர் உங்களுக்கு பணியாளராக இருக்கட்டும் இவ்வாறே மானிட மகனும் தொண்டு ஏற்பதற்கு அல்ல தொண்டு ஆற்றுவதற்கு பலருடைய மீட்புக்காக தம்முடைய உயிரியை கொடுப்பதற்காக வந்தார் நம்முடைய இதயத்தில் இடம் கொடுத்தலே பிறருடைய இடம் பிடிக்கக்கூடிய வழியாகும் என்பதை நாம் ஏற்று தொண்டு ஏற்பதல்ல தொண்டு புரியக்கூடிய மற்றவருக்கு பணி செய்யக்கூடிய மற்றவருக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய அந்த நல்ல மனசை கேட்போம் ஆண்டவரே இது வந்திருக்கிற அந்த ஒரு மாதமாக உடல் உள்ள வியாதியால் கஷ்டப்பட்ட ஒவ்வொரு கருத்துக்களை மனசில் வச்சு நாங்கள் ஜீவிச்சிருக்கிறோம் இது இந்த நாளில் ஆண்டவரே எப்படிப்பட்ட வியாதியோடு நான் ஜபிக்கிறனோ அண்டவரே அந்த நோயை முன்னிறுத்தி ஜபிக்கிறேன் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்காக உங்களுடைய கணவருக்காக மனைவிக்காக பிள்ளைகளுக்காக தெரிஞ்சவங்களுக்காக எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் சரி நம்பிக்கையோடு உருக்கமாக ஜிபிங்க தேவன் அற்புதத்தையும் அதிசயத்தையும் நிகழ்த்து இருக்கிறார் ஆஸ்வதிக்க இருக்கிறார் ஆஸ்வதிங்க ஆண்டவரையும் சொல்லி ஜெபிக்கலாமா உன்னதரே உத்தமரே பாரும் உன் பார்வையினால் சுகம் பெறுவே உன்னதரே உத்தமரே பாரும் உன் பார்வையினால் நான் சுகம் பெறுவேன் உமது இரக்கம் எம்மை சூழ்வதனால் உள்ளத்தில் மனக்குரம் தீர்ந்திடுதே உண்மையில் நோயும் நீங்கிடுதே உன்னுடைய புகழ் பாடுவேன் நன்றியோடு இந்த மாதத்துடைய கடைசி நாளில் அண்டவரே நான் பல விதமான வியாதிகளோடு ஜெபிக்கிற பல்வேறுபட்ட வியாதிகள் உச்சம் தலை முதல் உள்ளம் கால் வரை பல்வேறு விதமான வியாதிகள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் இப்படிப்பட்ட மனதையோடு ஜெபிக்கிறேன் உங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் ஆண்டவரே ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே தொடுங்க ஆண்டவரே தொட்டு சுகப்படுத்துங்க ஆண்டவரே இந்த மாதம் இந்த மாதத்தை கடந்து செல்கிறனா இந்த மாதம் ஒரு ஆசுவாதக்குரிய மாதம் அமையட்டும் தொடுங்க ஆசுவதிங்க ஆண்டுடைய கரங்கள் ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா உமதிரக்கம் என்னை சூழ்வதினால் உள்ளத்தில் மன கூரை தேர்ந்திடுவதே உமதிரக்கம் என்னை சூழ்வதினால் உள்ளத்தில் மன கூரை தேர்ந்திடுவதே உண்மையில் நோயும் நீங்கிடுதே உன் புகழ் பாடிடுவே என்றும் நன்றியுடனே நான் என்றும் நன்றியுடனே உன்னதரே உத்தமரே உன்னதரே உத்தமரே என்னை பாருமே என்னை தொடுமே என்னை ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவர என்னை ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவர நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்களுடைய கரங்களை மேல உயர்த்தி கண்களை மூடி நம்பிக்கை உடிச்சுபிங்க ஆண்டவரே ஆசிர்வதிங்க ஆசிர்வதிங்க தொடுங்க தேவன ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே கைவலி கால் வலி முதுகுவலி முட்டுவலி தலைவலி பல்வேறு விதமான வலிகள் வேலை ஒழுங்கா செய்ய முடியல வேலை செஞ்சா கூட அந்த வேலையை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல கஷ்டப்படுறேன் என்ன பண்ண தெரியல ஆண்டவரே என்ன செய்ய தெரியல ஆண்டவரே பல விதமான ட்ரீட்மெண்ட் செய்த பல விதமான மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டும் சுகம் கிடைக்கல நலம் தாங்க ஆண்டவரே திருப்பாடல் தொண்ணூத்தி நான்கு பத்தொன்பதுல என் மனத்தில் கவலைகள் பெறும் போது என்னுடைய உள்ளத்தை உம்முடைய ஆறுதல் மகிழ்விக்கிறது ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைகள் நீ சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் ஆண்டவரே ஒரு மிகப்பெரிய ஆறுதலாக இருக்குது ஆண்டவரே நீ சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் நீ சொன்ன அந்த சக்தி வாய்ந்த அந்த வார்த்தைகள் பச்சையிலேயோ கழும்போ அவளுக்கு நலம் அளிக்கவில்லை ஆனால் ஆண்டவரே உம்முடைய சொல் உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதருக்கும் நலம் அளிக்கிறது நம்புகிற ஆண்டவரே தொடுங்க ஆண்டவரே இதை நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல தெய்வம் தொடுகிறார் மற்ற எட்டு எட்டுல ஒரு வார்த்தையை சொல்ல என் மகன் என்னை மகன் நலமடைவான் சொன்ன அந்த நூற்று தலைவனை போல ஆண்டவரே ஏதோ ஜெபிக்கிறேன் நீங்க ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லும் நான் நலமடைவேன் என் கணவன் நலமடைவேன் என் பிள்ளைகள் நலமடைவாங்க என் மனைவி நலமடைவா ஆசுவதி காண்டவரே துடுங்க ஆண்டவரே சுகப்படுத்த காண்டவரே இதோ தெய்வன் தொடுகிறார் தெய்வன் ஆசுவதிக்கிறார் தொடுங்க தொடுங்க தொட்டு சுகப்படுத்த காண்டவரே உம்முடைய ஆசிரியால் நிரப்பு காண்டவரே இல்லாமல் இறக்கம் உள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவி இது இந்த நாளில் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆஸ்வதித்து எல்லா விதமான நோய் நொடிகளிலிருந்து சுகத்தை கொடுத்து 
அவருடைய ஆசீர்வாதத்தாலே நிரப்புவாராக ஆமேன்